I'm in Edmonton, Alberta, and many people know that spouse visa and PR sponsorship or spouse sponsorship is one of my most favorite applications in the Canadian immigration system. And I would like to uh, take those cases and because I, I, I like to fight uh, if, if refused. Uh, spouse visa de baare jinni research apan karde hain unna shayad hi koi karta hoyega har ek refusal nu achhi tarah si x-ray karde hain oda gcms note karwa ke intro leke visa officer de uh, notes nu interpret karke ya agar je chitthi likhni hai visa officer nu chitthi likh kar ya minister of immigration nu chitthi likhni hai us level to le jaake assi us cheez nu karde hain ke bhi agar koi waqai genuine mistake hai te e sort out hoke agle nu visa mil jaye एक केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं स्क्रीन पे तुसी देख रहे हो जीसीएमएस नोट्स लिखे हुए हैं किसी ने आओ रिव्यू कर दें मैं कुछ प्राइवेसी करके कुछ वो जो ब्लैक आउट करते हैं बाकी केस रिव्यूड प्रीवियस रिफ्यूजल नोटेड डिक्लेयर विद एप्लीकेंट एप्लीकेंट अप्लाइंग फॉर सी41 व्हिच इज कोड एंड स्पाउस ऑफ पीजी वर्क परमिट होल्डर वाइफ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे एंड हस्बैंड नो स्पोंसर कर रही है so in the application ek letter lagya hua hai uh, i blacked out the name of the employer ke employer da naam hai and working the wife is working as whatever jo bhi title hogi they earn an overtime rate or jo bhi likha pay stubs and bank deposits also provided visa officer lagya likh raha hai ke i know that the letter does not contain information about spouse regular rate of pay but that her overtime pay is blah 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 than the minimum wage ye bahut badi serious deficiency hai agar te tusi spouse visa application la rahe ho agar je inviter jo wife hai पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे पहली गलती तो आपके को एक पूर्व ऑफिशियल जॉब लेटर होना चाहिए जिदे विच एक ऑफिशियली एक लेटर ऑफ डिस्क्रिप्शन जिदे विच सारा ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਡਿਊਟੀਸ ਵਾਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ origignal ਜੌਬ ਲੈਟਰ ਜੋ ਫੁੱਲ ਡੀਟੇਲ ਜੌਬ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਗੈਟ ਦਾ ਜੌਬ ਐਜ਼ ਅ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਐਮਪਲੋਇਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ uh what is the minimum requirements to become as a general worker and then supervisor tak promote ho ke to si supervisor ban jaoge eh sara justification likhna bahut zaruri hai kyunki visa officer nu kitna pata ke tusi supervisor odda hi kise hor privately tarike nal ban gaye ke waqai tusi us cheez nu apne qualification de base te earn karke supervisor baneo eh likhna bahut zaruri hai phir supervisor di tankha kuch hor hundi hai regular work di tankha kuch hor hundi hai oh tankha tanu minimum tankha milni zaruri hai ਇਸ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਜ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਐਮਪਲੋਇਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਮਪਲੋਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਲੈਟਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕਲੀ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੀਅਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਸਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਨੋ देयर ਨੋ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਲਿਸਟ ਫॉर ਸਪਾਊਸ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੋਟ ਅ ਰੈਗੂਲਰ ਰੇਟ ਆਫ ਪੇ ਵਿਚ ਵੁੱਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਐਡਿਕੁਏਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੂ ਅਸੈਸ ਵੈਦਰ ਦ ਸਪਾਊਸ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਗੇਜਡ ਨੋਟ ਓ ਐਨ ਬੀ ਉਹ ਨੋਕ ਓ ਐਨ ਬੀ ਸਕਿਲਡ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕੋਈ ਟਿਮ ਹੋਟਲਸ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਕਰੂਟਨੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸੋ ਦੇ ਨੀਡ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਏ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ ਵਾਈ ਨਾਟ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਕਿੰਨੇ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਕਰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਟਾ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ
ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਅਗਰ ਜੇ ਸਪਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨਾਟ ਇਨਫ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਥੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਫਰਮ ਦ ਲਾਸਟ ਡਿਊ ਟੂ ਲੈਕ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਨੇਚਰ ਸਪਾਊਸ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਔਨ ਦ ਬੈਲੈਂਸ ਦ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬੀਟਸ ਦ ਨਾਕ ਓ ਐਂਡ ਬੀ uh employment can as very stable supervised jobs are described in knock uh, even in c actually supervisor the job knock c to be which we ho sakdi of course which he has mentioned but he did not give give us the title but there's no need uh, all you have to do is you justify your own position uh ke tusi supervisor kis tarah bane kyu bane waqai tusi supervisory level o job kar rahe ho you have to satisfy them je karoge the visa mil jayega je nahi karoge you will be refused and i support the visa officer's decision in this case he has he or she has rightly refused this visa application because sadi kol sufficient information documentation hai nahi so ta karke visa refuse ho gaya so dosto agar je vi tusi vi agar tadi application lagi hui hai pg work permit te tusi leke apne spouse nu kar rahe ho idan di galti na karo employment information nu verify karna ode ek puri information deni documentation wise is the most important aspect of this uh, eligibility all right hey thank you very much i always look forward to your comments and uh, i read all comments but i don't respond to all of them uh, but i read uh, read them all and i pick uh, comments which i think they justify my answer all right hey thank you very much uh, take care